অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপটিকে বলা হয় পৃথিবীর অন্তিম সর্বোদ্যান অসাধারণ সব মন্দির দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত সুন্দর সব ঝর্ণা আর আগ্নেয়গিরি কি নেই এই বালিতে আর এসব দর্শনীয় স্থান বালিকে করেছে বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের কাছে এক অন্যতম আকর্ষণ বালি ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপ এলাকা ও প্রদেশ বালি ও তার আশেপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা নুসা পেনিদা নুসা লেম্বনগান ও নুসা সেনিনগান নিয়ে প্রদেশ গঠিত হয়েছে এর রাজধানী ড্যানপাশার দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পূর্ব জাভার তিন দশমিক দুই কিলোমিটার দূরে বালি দ্বীপের অবস্থান বালি প্রণালী দ্বারা বালি ও জাভা পৃথক হয়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে দ্বীপটি একশো তিপ্পান্ন কিলোমিটার ও উত্তর থেকে দক্ষিণে একশো বারো কিলোমিটার নুসা তেমিদা জেলা বাদে প্রশাসনিকভাবে এর আয়তন সাতান্নশো আশি বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সাতশো পঞ্চাশ জন দ্বীপের অধিকাংশ লোকই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় প্রাচীন বালিতে পশুত্ব ভৈরব শিব সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব বৌদ্ধ ব্রহ্মা ঋষি সরা ও গণপতি এই নয় ধরনের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আবাস ছিল প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের নির্দিষ্ট দেবতার পুজো দিতেন বালীয় সংস্কৃতির পুরোটাই ভারতীয় চীনাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং প্রথম শতক থেকে হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জলপথ দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে অস্ট্রোনেশিয়ান ব্যক্তিগণ অভিবাসিত হয়ে এখানে বসবাস করছেন সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে বালিওবাসী ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ মালয়েশিয়া ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বালির সুনাম রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্যকলা ভাস্কর্য চিত্রকলা চামডা ধাতব শিল্প ও সঙ্গীতের ন্যায় উচ্চ পর্যায়ের শিল্পকলা এ শহরে বিশেষ গুরুত্বতা পেয়েছে সাংবার্ষিক ইন্দোনেশীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এখানে অনুষ্ঠিত হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পর্যটন শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে এ শহরটি কোরাল ট্রায়াঙ্গেলের অংশ হিসেবে এলাকাটিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক সামুদ্রিক প্রজাতিতে ভরপুর কেবলমাত্র এখানেই পাঁচ শতাধিক প্রজাতির প্রাণীদের বড়া প্রবাল প্রাচীর রয়েছে এ সংখ্যার তুলনান্তে পুরো ক্যারিবীয় অঞ্চলের চেয়ে সাত গুণ বেশি প্রায় দুইশো আশি প্রজাতির পাখি রয়েছে এখানে তন্মধ্যে বালিতে ময়না অত্যন্ত ঝুঁকিতে রয়েছে বিংশ শতকের শুরুর দিকে বালিতে বেশ কিছু বৃহৎ আকারের প্রাণী ছিল তিন দশক পূর্বে বালীয় অর্থনীতির অধিকাংশই কৃষিভিত্তিক ছিল বর্তমানে পর্যটন শিল্প আয়ের প্রধান ক্ষেত্র ও ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম সম্পদশালী অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বালিতে অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে যা সবার মনকে করবে আনন্দিত এখন আমরা সেই সকল দর্শনীয় স্থানগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব নুসা পেনিদা এশিয়া মহাদেশের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বালির এই ছোট্ট উপদ্বীপ নুসা পেনিদা এখনও এটি বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের খুব বেশি নজরে আসেনি বলেই এই দ্বীপটিতে গেলে দেখা পাবেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সবচেয়ে অকৃত্রিম রূপটি সুন্দর সব প্রাকৃতিক দৃশ্য উপহ্রদ হিন্দু মন্দির সহ এখানে পাবেন বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান এছাড়া কেলিংটন বিচ এঞ্জেলা বিলাবং ডায়মন্ড বিচ ব্রোকেন বিচের মতো জায়গাগুলো সুন্দর সব ছবি তোলার জন্য হতে পারে আদর্শ জায়গা সমুদ্রের নিচে আকর্ষণীয় প্রবাল প্রাচীর আর মলা মাছ এই জায়গাটিকে করেছে ডাইভিং আর স্নোরকেলিংয়ের জন্য পুরো বালি দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে সেরা জায়গা
তাই অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীরা ক্রিস্টাল বেসহ পুরো নুষা পেনিদায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ডাইভিং স্পটগুলোতেও চাইলে ঘুরে আসতে পারেন তানাহ লট মন্দির কুটা থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মন্দিরটি বালির সব থেকে সুন্দর মন্দির ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই মন্দিরটির বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর বালির বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই মন্দির। মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে সমুদ্র সমুদ্রের প্রতিটা ঢেউ এসে এই মন্দিরটিকে ছুঁয়ে যায় বিশাখী মন্দির আগুন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই মন্দিরটিও পর্যটকদের ভীষণভাবে আকর্ষণ করে বালির মন্দির মধ্যে এই মন্দিরটি সব থেকে বড় মন্দির মন্দিরটি মাদার টেম্পল নামেও খ্যাত মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত এই মন্দিরটি ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতারই পুজো হয় এখানে মন্দিরটি হিন্দু মন্দির হলেও যে কোনো ধর্মের মানুষ এই মন্দিরে প্রবেশ করতে ও পুজো দিতে পারেন উলুয়াতু মন্দির উলুয়াতু হচ্ছে বালির অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রশান্তিকর পরিবেশ এবং নানা রকমের বিচিত্রানুষ্ঠানের কারণে এটি পর্যটকদের অন্যতম একটি প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে সমুদ্রের বুকে খাড়া উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এগারো শতকের সাক্ষী বহনকারী পুরনো একটি মন্দির প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীকে ধরে রাখা এই মন্দিরটি বুকিত উপত্যিতে অবস্থিত বালি সমুদ্রের পাশে অবস্থিত মন্দিরগুলির মধ্যে এটি হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্দির মন্দির গৃহের উপরে সূর্যাস্তের দৃশ্য কখনো ভোলার নয় মুন্ডুক অতুলনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য আর শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দর সব জলপ্রপাত মুন্ডুককে অতুলনীয় করে তুলেছে বালির অন্যতম বিখ্যাত মন্দির পুরা উলুন দানু ব্রাটান দুর্দান্ত সব জলপ্রপাত যেমন বানিওমালা জোড়া জলপ্রপাত এবং মুন্ডুক জলপ্রপাত জায়গাটিকে দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রে রেখেছে ঘুরে বেড়ানোর মতো চমৎকার সব জায়গা এবং সুযোগ সুবিধা মুন্ডুক ভ্রমণকে করে তুলবে রোমাঞ্চকর বাঞ্জার ন্যাচারাল হট স্প্রিং সহ মুন্ডুক ওয়াইল্ডারনেস ল্যান্ড রোভার অ্যাডভেঞ্চার যার অন্যতম উদাহরণ এছাড়া এখানে হন্টেড উপত্যকার জলপ্রপাতে এটিভি ট্রেক আর মাউন্টেন বাইক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন যা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে নুসা সেনিনগান কম জনসমাগম এবং স্বল্পোন্নত পর্যটন অবকাঠামোর কারণে নুসা সেনিনগান অতীতের বালির কথা মনে করিয়ে দেয় এই দ্বীপটি পৌঁছানো সহজ এবং এর নিকটবর্তী দ্বীপ মুসা লেমনগানের তুলনায় এখানে ভিডিও বেশ কম এখানে গেলে দ্বীপটির অন্যতম আকর্ষণ ব্লু লেগুন অবশ্যই ঘুরে আসবেন আপনি যদি আপনার ভ্রমণকে আরও আনন্দদায়ক করতে চান তবে আপনি পুরো উপহ্রদ জুড়ে ফ্লাইং ফক্স চড়তে পারেন সিক্রেট বিচ মাহানা পয়েন্ট এবং বিখ্যাত ইয়েলো ব্রিজ হল এই দ্বীপের কিছু সুপরিচিত ল্যান্ডস্কেপ বাতুর পাহাড় বালির মন্দির এবং সমুদ্র পর্যটকদের নজর কাটলেও এখানকার পাহাড়গুলিও কিছু কম যায় না বাতুর পাহাড় যার মধ্যে অন্যতম বাতুরকে সামনে থেকে দেখার অর্থই হল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা সাক্ষী থাকা বাতুর হল জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আঠারোশো সাল থেকে মোট চব্বিশ বার এই পাহাড়ে অভূত পাতা হয়েছে আর প্রতিবার বদলে গিয়েছে বাতুরের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বালির অন্যতম আকর্ষণ হল মাউন্ট বাতুর থেকে সূর্যোদয় দেখা বেজি গুয়াং হিডেন ক্যানিয়ান বালির সবচেয়ে সুন্দর অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেখা পেতে হলে যেতে হবে ছোট্ট গ্রামসুকাওয়াতির উষ্ণদ্বীপে এই স্পটটিতে ভ্রমণ করা খানিকটা কষ্টসাধ্য হতে পারে ঠিকই তবে একবার এখানে গেলে এর সৌন্দর্য আপনাকে ভ্রমণের সব কষ্ট ভুলিয়ে দেবে উবুদ বালির দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত উবুদ হল বালির সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বালি ভ্রমণে এলে উবুদ আপনাকে আসতেই হবে প্রথমেই বলা যাক তেগালালান রাইস টেরেসের কথা রাস্তার ডান পাশের খাড়া পাহাড়গুলো কেটে ধান খেত বানানো হয়েছে একে রাইস টেরেসও বলা হয় 
এছাড়া মাঙ্কি ফরেস্ট এবং আর্ট মার্কেট তো রয়েছে বালি সাফারি ও মেরিন পার্ক বালি সাফারি ও মেরিন পার্ক হল ইন্দোনেশিয়ার সবথেকে বড় প্রাণীহীন পার্ক ষাটটিরও বেশি প্রজাতির প্রাণী এই পার্কে লক্ষ্য করা যায় শুধু তাই নয় এখানকার অ্যাকোরিয়ামে রয়েছে বিভিন্ন বিরল প্রজাতির মাছ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভিড় জমান এখানে ওয়াটার ব্লো এখানে সাগরের পারে পানির ঢেউ আছড়ে মারে এত জোরে যে পানি ছিটকে অনেক দূর আসে পানিতে রংধনুর সৃষ্টি হয় সুলুবান বীচ একটি হিডেন বীচও বলা যায় এখানে যেতে আসতে পায়ের জোর থাকা প্রয়োজন অনেক নিচ পর্যন্ত সিঁড়ি ভেঙে নামতে হয় একেবারে নিচে নামলে দেখা যাবে দুই দিকে পাহাড় আর মাঝে বাড়ি জিম্বারান বীচ অনেক লম্বা একটা বীচ এই বীচে সারি সারি বীচ ছাতা সহ চেয়ার পারে সি ফুডের অনেক রেস্টুরেন্ট এখানকার পানি কিছুটা বালি মিশ্রিত এই বীচ সূর্যাস্ত দেখা আর সি ফুডের জন্য বিখ্যাত